Hi guys, salut les gars Et eh ben aujourd'hui on va euh, monter le HSD F86 120 mm euh, de chez turbinerc.com. So guys, today we will uh, assemble the HSD Jet F86. This is a 120 mm ZDF uh, available at uh, turbinerc.com. So first we will assemble the two halves of the fuselage so you have to to put it uh, upside down that big girl and so i will have to for relever ça Et donc on va, euh, on va assembler les deux parties, il y a des vis qui viennent se mettre ici, some screws right there. All right, so, hop, ça, ça va là, voilà, tout simplement. Donc il faut qu'on prenne les euh, vis. 4 par 60 you need these screws 4 by 60 mm c'est bien pratique qu'il nous donne avec les clés euh, les clés allen là these uh, these screwdrivers are with the kit are included so that's pretty cool et après quand on va fixer la partie supérieure du fuselage là euh, ils disent qu'on peut coller on peut renforcer un peu en collant mais euh, sur les deux hsd que j'ai eu avant j'ai jamais collé et j'ai jamais eu de souci so the, the book calls for a The books say uh, to uh, to glue the the join on the top uh, part of the fuselage, but on my previous HSD, I I never did that, and uh, and uh, and it was okay. I didn't have any issues, so I don't think I will uh, glue it. Je pense pas que je vais coller parce qu'en plus si je dois le démonter, au moins j'aurai pas de soucis. Fermer ça. So now you have to plug this uh, these wires. So which way? This way, you see the black in front of the black. Yeah, perfect. Yeah, nice. So that's done. Now we will need. Uh, These screws, 3 by 10 et 3 par 10, on en a besoin de 4. Et euh, il nous faut, il nous faut, il nous faut les petits supports. Donc le côté là, c'est celui-là. Donc on met ça là-dedans, il, il y a des encoches, c'est hyper bien fait. Voilà simplement donc ils se mettent dans le sens là aussi tac ok that's good après on va avoir besoin donc de la petite clé à laine et on visse par l'intérieur so we'll screw From the inside, 
Perfect. Voilà, ça, c'est parfaitement vissé. Nickel. Après, l'autre côté. On va mettre ça là-bas. That's a perfect fit, as you can see. Ça rentre parfaitement bien. Mais bon, en tout cas, ça tient. Euh, C'est hyper bien vissé et, et ça tient bien. No problem. Ouais, aucun souci. All right, so that's done. <coughs> We can put that here. Just to see how it looks. Great. <laughs> That's so huge. It's <laughs> gros. You can see my hand. It's vraiment gros. So I will need only two screws. This one. Donc on a besoin de ces vis là, les 4 par 45, ah voilà, et ça c'est la dérive, this one is the rudder, yeah. and we'll take it apart. ça All right. if you want you can secure it with some tape on peut mettre du scotch si on veut pour être sûr que ça s'en aille pas ah, voilà parfait Ouais, bon, ça s'en ira jamais. Hein. All right. Put that inside. And then... Perfect. Once again, that's a perfect fit. No devis. Perfect. Don't move. Not at all. All right, now the rudder. Check the polarity. And that's good. All right. Now we have to fit it inside the hole. Voilà, tu n'étais pas bien aligné à l'avant. Perfect. So, 1, 2, 3, 4. That's it. This is uh, 3 by 10. All right, so that's done. Uh, now, uh, they said to install the fuel tank, but I won't, because I won't maiden with the, with the fuel tank. Donc on installera les, les bidons après. Et puis bah après, il reste juste les ailes. On met la clé d'aile avec... Euh, sur l'avant de l'aile, on met des, les grandes, les 20 mm. Et sur l'arrière, on met les plus petites. Forcément, c'est plus fin, les 16 mm. So in front of the wing, you have to, to screw the 20 mm. And at the back of the 
the root. This is a 16 millimeters. Donc là on voit bien les plus grandes et les plus petites. Les plus grandes elles vont à l'avant. <coughs> les plus petites à l'arrière. With the wing uh, quick connections. That's cool. And I will have to I will have to remove the the wheel to uh, to cut some uh, some coils. Il va falloir que je je coupe des spirales parce que le train d'atterrissage est trop dur. Nice. Cool. Voilà. Après, on met les vis là là. it has to go yeah okay you see which is too long or ah no okay it was just that yeah nice yes okay good 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 we can close it <laughs> so the CG uh, will have to be uh, at uh, 320 millimeters, so I think it's uh, right there. Something I will measure. Donc le CG il est à 320 mm depuis le depuis le bord euh, le bord d'attaque, mais je sais pas si c'est par rapport. Ah oui, c'est vraiment par rapport au début. It's right here, yeah. Right there. So yeah, three, uh, three hundred and twenty millimeters from the the leaning edge, the very root. C'est vraiment depuis le l'emplanture de de l'aile. Bon bah voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à à démonter le le train d'atterrissage pour raccourcir les les suspensions et on est bon. So guys, that's it. The assembly is finished, and as you you have seen, it's a, it's very 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 easy to to do. But that's a really really big plane. So I will uh, I will see when the the weather conditions will be perfect for the the maiden flight, and uh, I will uh, do that giveaway on the, the maiden flight video. Donc ouais, je ferai le tirage au sort pour gagner un, une carte cadeau de 50 euros chez Turbine RC sur la vidéo du premier vol de ce F86. Thank you so much for watching. As usual, thanks a lot for your support. Merci beaucoup pour votre, euh, pour votre aide et votre soutien. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner les gars si ce n'est pas déjà fait. Guys, feel free to subscribe. And uh, thank you so much. See you very soon. Bye bye.